उपस्थापन कर সো এটা হচ্ছে আপনি যখন সুন্দর করে ডিজাইনটাকে উপস্থাপন করবেন সেই মকআপটা কি করবে একটা রিয়েল ভিউ আপনাকে দিবে অর্থাৎ এটা প্রিন্ট করার পর অ্যাকচুয়ালি মকআপটা মানে ডিজাইনটা কেমন দেখা যাবে সেই রকম একটা ফিলিংস হচ্ছে এই মকআপে দিয়ে থাকে এবং আপনি যদি কখনো কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করেন তখন ক্লায়েন্টকে অ্যাকচুয়ালি স্যাটিসফাইড করার জন্য বা ক্লায়েন্টকে খুশি করার জন্য আপনি যখন সুন্দর করে আপনার মকআপটাকে প্রেজেন্টেশন করবেন বা আপনার ডিজাইনটাকে প্রেজেন্টেশন করবেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট এক দেখাতে খুব মানে ডিজাইনটাকে পছন্দ করবে বা রিয়েল ভিউটা সে মানে উপলব্ধি করতে পারবে ওকে সেই জন্য মকআপ আমরা করে থেকে সো ফটোশপের দিয়ে হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে হচ্ছে আমরা ফ্লায়ার মকআপ গুলো করব সো আমরা ফ্লায়ার মকআপ এখন করছি ফ্লায়ারের মকআপ গুলো আপনারা কোথায় পাবেন আপনারা হচ্ছে গুগলে যদি আপনারা একটু সার্চ করেন তাহলে হিউজ পরিমাণ আপনারা রিসোর্স পেয়ে যাবেন তাছাড়া হচ্ছে এই ফ্লায়ারের মকআপ যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে সাপোর্টে নক দিবেন অবশ্যই ফ্লায়ারের মকআপ গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন সো আমি দেখে দিচ্ছি কিভাবে আমরা এই ফ্লায়ারটাকে মকআপ করব আমি এখানে জাস্ট হচ্ছে আমার ফোল্ডারে যাচ্ছি সো এখানে হচ্ছে কিছু মকআপ আছে সো আপনাদের যদি মকআপ অবশ্যই প্রয়োজন হবে সো সাপোর্টের উপর অবশ্যই নক দিবেন আপনারা মকআপ গুলো পাবেন সো আমি হচ্ছে এখান থেকে মকআপটাকে আমি নিব আমি জাস্ট হচ্ছে সিলেক্ট করি কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই মকআপ হচ্ছে ফটোশপের একটা ফাইল ওকে সো এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর জাস্ট হচ্ছে অথবা আমি ডবল ক্লিক করি এখানে ডবল ক্লিক করে এটাকে ওপেন করব তো দেখেন এটা হচ্ছে আমার একটা মকআপ সো এই মকআপের মধ্যে হচ্ছে আমি আমার ডিজাইনটাকে প্লেস করব সো এই মকআপটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে দেখেন এখানে ম্যাক্সিমাম মকআপগুলি দেখবেন এভাবে বিভিন্ন ফোল্ডার থাকবে বা বিভিন্ন লেয়ার থাকবে সো লেয়ার এখানে দেখেন এখানে লিখা আছে এডিট মি অনেক সময় এখানে লেখা থাকবে প্লেস ডিজাইন অথবা ইয়োর ডিজাইন এভাবে হচ্ছে থাকবে ওকে সো আমরা এই জায়গার মধ্যে দেখেন এটাকে বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট সো এই জায়গার মধ্যে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই ফাইলটা আর একটা ডকুমেন্টে ওপেন হবে আর একটা উইন্ডো নিয়ে ওপেন হবে এখন স্মার্ট অবজেক্ট কি সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম আপনারা কিন্তু দেখছিলেন তাই না সো এই স্মার্ট অবজেক্ট দিয়ে আমরা একটা ক্লাস দেখব দেখাবো যে কিভাবে আমরা এই সমস্ত মকআপ গুলো নিজেরাই তৈরি করতে পারি ওকে সো আপনাদেরকে মকআপ ক্রিয়েট করা দেখাবো ইনশাল্লাহ সো যাই হোক এখানে আমরা মকআপটাকে প্লেস করবো সো আমি এখানে ডবল ক্লিক করি তাহলে আমার এই ডিজাইনটা এখানে বা এই ডকুমেন্টটা আর একটা নতুন উইন্ডো নিয়ে এখানে ওপেন হইলো রাইট এখন আমরা এখানে আমার ডিজাইনটা কিভাবে পেস্ট করব সো আমি যাচ্ছি আমার ডিজাইনে এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন তাই না সো এখানে দেখেন ব্লিড সহ এটা হচ্ছে আমাদের ব্লিড সো আমরা ব্লিড সহই এখানে আমরা ডিজাইনটাকে নিব তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কতটুক পরিমাণ রাখব সো আমি কি করব এটা কিভাবে নিবেন এটা জাস্ট হচ্ছে আপনি এখান থেকে মার্কি টুল টুলটাকে সিলেক্ট করেন দেন হচ্ছে এখান থেকে এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করেন এভাবে সিলেক্ট করার পর এটা দেখেন সিলেকশন হয়ে গেছে অথবা আমি কন্ট্রোল ডি দিলাম আপনি জাস্ট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ যদি প্রেস করেন কন্ট্রোল এ তাহলে দেখেন পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেল রাইট এখন আমরা যাবো হচ্ছে এডিট এডিট থেকে হচ্ছে কপি মার্স দেখেন কপি মার্স সো এখানে শেপ প্লাস কন্ট্রোল প্লাস সি আছে সো কপি মার্সে আমি যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা কি করতে পারি এটা আমার কপি হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে যাবো হচ্ছে আমাদের সে মকআপ ফাইলের মধ্যে এই যেখানে আমরা আসছি সো এখানে আমরা কি করব এটাকে অফ করে দিই অফ করে দিই এটাকে অফ করে দিই দেন হচ্ছে এই জায়গায় আমরা কি করতে পারি জাস্ট কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমরা এটাকে পেস্ট করে দিলাম ওকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিয়ে আমি জাস্ট কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে ট্রান্সফর্ম করব ট্রান্সফর্ম করার পর দেখেন আমরা মুভ টুলে একটু যাই আমার কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করি তাহলে দেখেন আমার এটা অনেক বড় দেখা যায় তাই না সো সমস্যা নেই আমরা কি করব এটাকে একটু এডিট করব কিভাবে করব আমি জাস্ট হচ্ছে প্রথমে কি করব অলটার ধরে এখান থেকে আমরা জাস্ট একটু কমাই নিচ্ছি এইভাবে হ্যাঁ কমাই নিয়ে আমি কি করবো এক কর্নারে এটাকে নিয়ে যাব আমি এইভাবে এক কর্নারে নিলাম এখন আমি কি করতে পারি এই যে এটা হচ্ছে আমার ব্লিড সো ব্লিডটা তো আমি আমার মকাবে শো করবো না সো ব্লিডটাকে আমি হাইট করে দেবো কিভাবে আমি জাস্ট একটু উপরে উঠাই দিচ্ছি যেন ব্লিডটা চলে যায় অ্যারো কি দিয়ে চাপালাম দেন হচ্ছে আবার লেফট অ্যারো কি দিয়ে আমি ডান বাম দিকে চাপাই দিচ্ছি যেন আমার ব্লিডটা চলে যায় সো দেখেন আমার দুই সাইডে ব্লিড চলে গেল এখন আমি শিপ ধরে আমি জাস্ট সেখান থেকে আমি কি করবো আস্তে আস্তে বড় করবো তাহলে দেখেন আমি এখান থেকে কি করতে একটু বড় করলাম আমার এখানে মকআপটা দেখেন পারফেক্টলি হয়ে যাচ্ছে সো আমার এই পাশে দেখেন ব্লিডটা কিন্তু চলে গেছে তাই না ওকে
নিয়ে যাব ভিতরে নিয়ে যাব তো বিলিতে আমি রাখব না সো আমি বিলিতে এখানে নিয়ে আসছি সো এখানে উপরে যদি একটু বের হয়ে আসে সো আমি এটাকে আরেকটু উপরে উঠিয়ে দিই তাহলে দেখেন আমরা এখানে এটা পেয়ে যাব সো আমি ওকে দিয়ে দিলাম এখন এখানে দেখেন আমরা একটু বড় করি বড় করলে আমার এখানে দেখেন একটা শেপ আমরা নিয়েছিলাম সো আমাদের শেপটা এখানে একটু দেখা যাচ্ছে যে মিলছে না তাই না সো আমরা একটু এটাকে এডিট করে নিই আমরা কি করব কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডি সিলেক্ট করি আমরা একটু দেখি এখানে শেপটা আমাদের ঠিক আছে কিনা এই দেখেন আমরা বড় করলাম বড় করার পর এই শেপটা আমার এখানে মিল নাই সো আমি একটু শেপটাকে কি করব একটু বড় করে দিব কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলাম দেন হচ্ছে আমি আর একটু বড় করি বড় করি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে আর সো জুম করলাম সো এটাকে আমি জাস্ট এভাবে মিলাই দিব ওকে ওকে দিলাম তাহলে দেখে আমার এখানে শেপটা কিন্তু মিলে গেছে রাইট এখন আমি কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে এটাকে জুম আউট করি এখন আবার আমি এটাকে নিই কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল এডিটে গেলাম দেন হচ্ছে কপি মার্স ওকে এখন আমি আবার এই জায়গায় চলে আসি এখানে এসে আমি একটু মাইনাস করি কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে আমি এটাকে জুম আউট করলাম এটাকে আমি অফ করে দিই দেন হচ্ছে আবার কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমি এটা পেস্ট করলাম ওকে কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলাম দেন হচ্ছে অল্টার ধরে এটাকে আমি এভাবে ছোট করে দিলাম দেন হচ্ছে আমি এখানে মিলাই দিচ্ছি আর সেম কাজটা আমরা করব এখানে মিলাই দিচ্ছি রাইট আমি একটু বড় করি এটাকে একটু এভাবে চাপাই দিলাম ওকে দেন হচ্ছে আমি শিপ ধরে নিচের দিকে নিয়ে আসি ওকে তারা দেখেন এটা হচ্ছে আমরা মূল যে আমাদের ব্লিড সহ যে সাইজটা সেটা কিন্তু আমরা পাইসাম পাইলাম তাই না এখন আমি অল্টার ধরে আমি চারো দিকে একটু এটাকে আর ছড়াই দিই হ্যাঁ যে যে অংশটুকু ব্লিড আছে ব্লিডটুকু আমি বাহিরে নিয়ে গেলাম ওকে তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এখন এটা পারফেক্টলি বাহিরে চলে গেছে তাই না ওকে দেন হচ্ছে আমি ওকে দিয়ে দিলাম দেখেন আমার কিন্তু এখন আর ব্লিডটা দেখা যাচ্ছে না তারপরে আমরা কি করে একটু চাপাই দিতে পারি আবার কন্ট্রোল টি দিই কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি আর একটু এদিকে চাপাই দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো জাস্ট এটা পারফেক্টলি আপনি করবেন আপনার করতে যেভাবে করতে পারেন এটা পারফেক্টলি করবেন সো আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন না পারফেক্ট আছে সো আমার বিলিটটা দেখা যাচ্ছে না আমি এখন এটাকে জাস্ট ওকে দিব ওকে দেওয়ার পর আমি কি করতে পারি এখানে আমরা কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করবো কন্ট্রোল অ্যাস ওকে দেন হচ্ছে আমরা মকাবে চলে যাই দেখেন আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু এখানে মকাব হয়ে গেছে সো এটাই হচ্ছে মকাব যেটা হচ্ছে আপনারা করবেন রিজন হচ্ছে আপনার ডিজাইনটা যদি সুন্দর করে উপস্থাপন করা যায় তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট সেটাকে পছন্দ করবে সো আমি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে একটু জুম করি তাহলে দেখেন আমার এখানে সব কিছু ওকে আছে পারফেক্টলি আছে সো এভাবে হচ্ছে আপনারা একটা ডিজাইনকে মকআপ করবেন এই মকআপগুলো আপনার সাপোর্টে নক দিলে ফ্লায়ারের মকআপগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে সো এখন এই ফ্লায়ার যে মকআপটা করলেন সেটাকে সেভ করবেন কিভাবে জাস্ট ফাইল থেকে আপনারা হচ্ছে সেভ এসে যান দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা যে পেয়ে যাই দেন হচ্ছে আমরা এখানে ডেস্কটপ দেন হচ্ছে এটা আমরা কি করবো মকআপ সেভ করে দিই ওকে সো এই ছিল আপনাদের জন্য আজকের ভিডিও সো আমি আশা করি আপনার কিভাবে একটি ফ্লায়ার মক আপ করতে হয় সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা হচ্ছে ফ্লায়ার মক আপ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না এটা একটা ফটোশপ ফাইল সো জাস্ট এটা একটু এডিট করে আপনি জাস্ট মক আপটাকে প্লেস করবেন ওকে সো পরবর্তী ক্লাসের জন্য ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ